Puluhan TKI gagal pulang hari ini gara-gara tak bawa tes PCR negatif. Sekarang tak ada lagi pengecualian, semua wajib bawa PCR dari luar negeri dan di Indonesia wajib karantina 3 hari untuk mengetahui hasil tes ulang PCR di Jakarta. Hari ini heboh terjadi di kalangan dunia penerbangan karena penerapan aturan baru memang sudah tidak pandang bulu lagi ya kalau kemarin dari tanggal 22 hingga 28 Desember masih bisa pulang ke Indonesia tanpa PCR hari ini tidak bisa lagi alias ditolak alhasil puluhan TKI yang akan pulang hari ini terlantar dan harus membatalkan penerbangannya lantaran tidak membawa surat tes PCR negatif sempat membuat orang yang akan pulang hari ini kecewa karena kemarin-kemarin tidak ada keputusan pasti dari bandara namun hari ini tetap gagal tanpa PCR jadi mereka akhirnya menerima dengan lapang dada dan kembali menunggu kepulangan berikutnya dari Taiwan sendiri hari ini ada puluhan yang gagal terbang ya dan akhirnya menunda kepulangan hari ini tidak membawa tes PCR tidak bisa terbang dan membawa tes PCR pun tetap harus dikarantina di Jakarta jadi kita sekarang harus gimana guys? Untuk karantina di Indonesia juga ada aturan baru Yaitu karantina di hotel yang telah ditentukan Untuk menunggu hasil tes ulang PCR di Indonesia minimal 3 hari ya Jadi tidak lagi di Wisma Atlet Terus hari ini untuk pendaftaran PCR tidak datang ke loket ya Tapi melalui aplikasi e Jadi harus download dulu aplikasi e nya untuk mendapatkan akses ke hotel ya jadi untuk anunya tidak di Wisma Atlet jadi untuk karantinanya tidak di Wisma Atlet melainkan di hotel untuk TKI tetap gratis yang bisa pulang hari ini ya tentunya dari sana wajib PCR dan di Jakarta nanti di PCR ulang nah, untuk menunggu hasil PCR ulang itu hasilnya negatif itu dia harus nunggu di hotel yang telah ditentukan oleh pemerintah itu silahkan download aplikasinya Ehak Indonesia ya ini gambarnya seperti di samping ini nanti semuanya tetap gratis dari pemerintah Indonesia Bagi yang pulang, tetap... untuk PCR sendiri di Taiwan itu mahal ya untuk TKI yang resmi itu 5 ribuan sampai dengan 7 ribuan dan untuk yang bersatu swasta atau kaburan itu antara 9000 sampai 12 ribuan setara dengan harga tiket saat ini bahkan ya hampir sama mahal banget antara dua setengah sampai 6 jutaan jika dikruskan nah kemarin sebenarnya dalam keselebaran yang diedarkan itu ada ketentuan ya ini bisa dilihat selebarannya ini bagi yang tidak PCR dari negara asal namun hari ini ternyata tanpa PCR tidak bisa pulang ya besok kita nggak tahu lagi ya besok seperti apa kita nggak tahu ya sudah kita ikuti aturan demi pandemi ini segera berakhir ya lalu aturan wajib PCR ini kan sejatinya untuk Nataru sampai 8 Januari namun pemerintah Indonesia ada keputusan baru lagi yaitu mulai 1 Januari hingga 14 Januari tidak menerima kedatangan WNA ya dan kedatangan WNI makin diperketat protokol kesehatannya jadi yang pulang tanggal 9 Januari sampai 14 kayaknya juga masih wajib PCR ya bahkan ya lebih ketat juga untuk itu berita Indonesia tutup masuknya WNA sudah banyak yang memberitakan seperti cuplikan-cuplikan judul seperti ini ya Nah guys, sahabat devisa dimanapun berada, kita harus benar-benar sabar di era yang tak pasti ini Lebih harus bisa menahan rindu dan lebih baik tunda kepulangan ya Kenapa demikian? Kondisi perkembangan virus yang masih sangat mengkhawatirkan Kalau kita melakukan perjalanan risiko tertular itu sangat besar Dan kalau kita jadi orang tanpa gejala, risiko menularkan ke keluarga dan teman-teman itu juga sangat besar Apalagi sekarang di Indonesia juga lagi ketat banget Kemana-mana harus swab Masuk provinsi lain juga bila lewat tol itu juga harus swab ya Jadi kalau lewat saja sih, di lewat jalan darat sih lewat saja enggak Tapi kalau masuk dan berhenti di sana ya harus swab juga jadi ya mending di rumah saja di rumah aja di luar negeri yang di luar negeri mending kerja dulu aja di rumah majikan kalau memang masih bisa dan bisa menunda kepulangan ya sampai Indonesia sehat kembali salam sebar dan tetap semangat ya guys